ஹாய் ஹாப்பி சண்டே இன்றைக்கி வந்து நீங்கள் நினச்சி பார்ப்பீங்க என்ன நம்ம வீட்டில் சமைக்கலாம் பட் நான் உங்களுக்கு வந்து புதுசாக ஒரு ஸ்பெஷல் கேஸை கூட்டிகிட்டு வந்திருக்கேன் வேறு எக்டிவ் கேரளில் வந்து ரொம்ப பேர்த்துக்கு இவங்களுக்கு தெரியும் ரைஷா பூரா தெரியறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அவங்க என்ன செய்யப்போகிறாங்கன்னு நீங்களே பாருங்களேன் அவங்களே கேட்டுக்கோங்க வணக்கம் என் பேர் மலர் மேனன் இப்போ வந்து இன்றைக்கி வந்துட்டு நம்ம இறால் உருண்டை குருமா செய்ய போகிறோம் அதுக்கான தேவையான பொருட்கள் இங்கே இருக்குது முதல் தேவையான பொருட்கள் பார்ப்போம் குருமாவுக்கு தேவையான பொருட்கள் வெங்காயம் நறுக்கண வெங்காயம் தக்காளி பழம் கருவேப்பிள்ளை பட்டை கிராம்பு கிராம்பு இல்லை வெறும் பட்டை பூ தான் உருளைக்கிழங்கு க்ரீன் சில்லி ரெட் சில்லி மிளகாய் அதுக்கடுத்து தேங்காய் பால் குழம்பு கணது தேங்காய் பால் குருமா தூள் கொத்தமல்லி தேவையான அளவு உப்பு எடுக்கணும் எண்ணெய் அடுத்து நம்ம சமையல் எப்படி செய்ய போகிறோம் அதான் பார்த்துட்டீங்க மேடம் சொல்லிட்டாங்க என்ன செய்ய போகிறாங்கன்னு வெயிட் பண்ணுங்க இப்போ மேடம் நீங்கள் சொல்லுங்கள் இந்த உங்களோட சமையலோட திறமையை நீங்கள் வெளியாக்குங்க சரி சட்டி காஞ்ச பிறகு எண்ணெய் ஊற்றணும் அது எப்படி போல் சட்டி காஞ்ச பிறகு எண்ணெயை ஊற்றணும் இப்போ இந்த ரெசிபி நீங்கள் எவ்வளோ நாளாக இந்த ரெசிபி ஓடிக்கிட்டு இருக்கு இது வந்து எவ்வளோ நாளுன்னு இல்லை சார் இது வந்துட்டு நான் வந்துட்டு இது வந்து எங்கள் குடும்பத்தோட சமையல்னு சொல்லலாம் எங்கள் ஃபேமிலி சமையல் இது வந்து குடும்ப சமையல் எங்கள் வீட்டில் எந்த விசேஷம் நடந்தாலும் நாங்கள் வந்துட்டு இந்த குழம்பு நிச்சயம் இருக்கும் ஓ அப்போனா இது வந்து பல வருஷமா இல்ல பரம்பரையா பரம்பரையா தலைமுறை தலைமுறையா அப்படி உள்ள ரெசிபி இது ஆமா எங்க பாட்டி காலத்துல இருந்து பாட்டி காலத்துல இருந்து வீட்டுல அம்மா சமைச்சு அம்மாவில இருந்து தங்கச்சி நாங்கள்லாம் சமைப்போம் சும்மா இல்ல இது வந்து இப்படியே இது போக கூடாது ஏன்னா இது ஒரு சம்திங் யூனிக்கான குருமா யாரும் சமைச்சு சாப்பிட்டு இருக்காத ஒரு குருமான்றதுனால இத வந்து நான் வந்து பப்ளிக் ஷேர் பண்றேன் ஃபஸ்ட்டு நல்லா எண்ணெய் காஞ்ச உடனே முத பட்டையை போடணும் எப்பயும் போல் அது எண்ணெயில் போட்டுட்டோமா அதோட ஸ்மெல்லே ஒரு வேறு அந்த வாசம் வந்த பிறகு சொல்லுங்கள் அடுத்து நம்ம வெங்காயம் போடணும் ஓகே வெங்காயம் கூட போட்டாலும் பிரச்சனை இல்லை ஏன்னா வெங்காயம் வந்து நல்லது உடம்புக்கு நல்லது குழம்பு வந்து இன்னும் ருசியாக்கும் கிழங்க போடுறோம் கிழங்க போட்டுட்டு நம்ம ஒரு தேவையான உப்பு தேவையான உப்பு போட்டுட்டு தண்ணி ஊற்றணும் கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி அந்த கிழங்கு வேகுறதுக்காக நீங்கள் முதல்ல கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றணும் கிழங்கு பார்த்துக்குங்க கிழங்கு நல்லா வெந்துருச்சுன்னா அடுத்து கிழங்கு வந்த பிறகு நீங்கள் வந்துட்டு குருமா தூள் போடணும் தேவையான அளவு சமைக்கிறவங்களுக்கு நல்லா தெரியும் எவ்வளோ தூள் போட்டால் எவ்வளோ சரியாக இருக்கும் அப்படின்னு தேவையான அளவு குருமா தூள் போட்டு நல்லா நல்லா கிண்டிடணும் அதை வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடணும் குழம்போட தூள் வந்துட்டு எவ்வளோ நேரம்னு நீங்கள் யோசிப்பீங்க கொஞ்ச நேரம் ஒரு ஒரு நிமிஷம் இல்லாட்டி ரெண்டு நிமிஷம் அந்த குருமாவோட அந்த அந்த வாசனை அந்த குருமா வாசனை வந்த பிறகு நீங்கள் தேங்காய் பால் ஊற்றிடலாம் தேங்காய் பால் ஊற்றின கையோட வெட்டி வச்சு அந்த மிளகா இருக்குல்ல அதையும் நீங்கள் போட்டுடலாம் போட்டு நல்லா கொஞ்சம் ஒரு கொதி கொதிக்க விடணும் ஒரு தடவை கொதித்த பிறகு அந்த உருண்டை எடுத்து வச்ச இறாலை கொண்டு வந்து நீங்கள் குழம்புல போட்டுற வேண்டியது தான் முதல்ல இறால் இறாலை வந்து நல்லா சுத்தம் செஞ்சு வச்சுக்கணும் இறால் வந்து எந்த சைஸும் நீங்கள் வாங்கிக்கலாம் விலைக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் செஞ்சுக்கலாம் அடுத்து வந்துட்டு வெங்காயம் பெரிய வெங்காயம் ரொம்ப பொடிசாக நறுக்கிக்கணும் அடுத்து ஜிஞ்சர் இஞ்சி அடுத்து கொஞ்சம் மஞ்சத்தூள் அடுத்து சில்லி 
சில்லி ரெட் சில்லி கிரீன் சில்லி கிரீன் சில்லி கிரீன் சில்லி பச்சை மிளகா சிவப்பு மிளகா ரெண்டையும் அந்த கலர் இருக்காக நம்ம வந்து வெட்டி வச்சுக்குவோம் காரமா இருக்கும் அடுத்து வந்து கொத்தமல்லி நறுக்கி வச்சுக்கணும் அப்புறம் கார்ன்ஃப்ளா சோள மாவு சரி இப்போ அடுத்து உருண்டை செய்யறது எப்படின்னு நம்ம காட்டணும் இப்போ வந்துட்டு வெங்காயம் பொடிசாக நறுக்கி வச்ச வெங்காயத்தை நம்ம அங்கே மிக்ஸ் பண்ணுறோம் முதல் வெங்காயம் போட்டுடுறோம் அடுத்து கொஞ்சம் இஞ்சி அதே போல் நறுக்கி வச்ச இஞ்சி கொஞ்சம் போடுறோம் அப்புறம் கொத்தமல்லி போடலாம் கொத்தமல்லி அடுத்து மிளகாய் சிவப்பு மிளகாய் பச்சை மிளகாய் அடுத்து கொஞ்சம் மஞ்சத்தூள் தேவையான தேவையான உப்பு கொஞ்சம் தூவிட்டு கடைசியாக இறுதியாக வந்துட்டு நீங்கள் வந்துட்டு சோள மாவு கார்ன்ஃப்ளா அது உங்களோட இறாலுக்கு தகுந்த அந்த அளவுக்கு தகுந்த அளவுக்கு நீங்கள் போட்டுக்க வேண்டியது தான் சரி இப்போ இந்த மாதிரி உருண்டை செஞ்சு வச்சுருங்க இப்போ உருண்டை ரெடி இறால் உருண்டை ரெடியாக இருக்குது இப்போ இப்போ சொல்லிடுறா அப்படின்னு <laughs> உதவும் அப்படின்ற ஒரு எண்ணத்துல